Muy buenas tardes a todos nuestros seguidores de Prensa Chalaca. Nuevamente nos conectamos desde el óvalo de Canadá, donde se encuentra de esta manera pues las, las diferentes entidades, como veníamos mencionando, de la Policía Nacional del Perú, quienes nos darán a conocer el día de hoy el plan de operaciones para las elecciones generales 2021, que ya están próximas a, eh, a darse en nuestro país. Vamos a, a conversar con el general de la región Callao, Iván Gisetti Salazar, para que nos comente un poco del plan que se va a empezar a, empezar a tomar perdón en este, eh, próximamente por, como veníamos mencionando, las elecciones. General, muy, muy buenas tardes. Coméntenos un poco qué el plan que se va a venir tomando en estas elecciones 2021. Muy bien, aquí la región policial Callao eh, quiere hacer conocer a la ciudadanía que estamos poniendo en ejecución el plan de operaciones, elecciones generales 2021. Para ello estamos eh, poniendo eh, en ejecución con 3.328 efectivos también tenemos los vehículos policiales, tanto automóviles, camionetas y motocicletas, a disposición para cubrir este servicio el 11 de abril. Pero este servicio empieza el día viernes, desde las 8 de la mañana. Vamos a cubrir ya los servicios de manera permanente, las 24 horas, hasta que termine las elecciones, que es al, para la policía, es a las 8 de la mañana del día 12. Aquí también es importante mencionar que en este trabajo, en equipo y conjunto, tenemos la valiosa participación de nuestra Marina de Guerra del Perú y también de los gobiernos locales, tanto de Serenazgo y de, la, de los cuerpos de fiscalización. Eh, para ese día van a trabajar también los servicios de patrullaje en la parte adyacente de los locales y de influencia que van a estar el personal de inteligencia y de terna, muy atento ante cualquier eventualidad. También nuestro cuerpo de investigaciones que va a estar haciendo su tarea. Nosotros entendemos que los días de elecciones, de fiestas o feriados, la delincuencia tampoco no cesa. Entonces en eso la policía también está muy atento, no va a descuidar este servicio de, 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 de seguridad ciudadana para ello está comprometido todo nuestro personal. Desde el día viernes 8 de la mañana, todos los efectivos de la región Callao están con eh, inamovilidad absoluta. Eso quiere decir que el 100% de nuestro personal está comprometido en este importante servicio que son las elecciones generales 2021. Con más de 3.000 efectivos policiales entre todas las entidades que se encuentran presentes, eh, los que van a trabajar en este plan de elecciones 2021, ¿Van a estar dispersos en toda la provincia constitucional del Callao? Estos 3.328 efectivos son los que van a estar cubriendo el servicio a inmediaciones de los locales de votación, que son 285 locales aquí en la provincia constitucional del Callao. Esos efectivos van a estar muy atentos ahí, pero a inmediaciones, en la parte adecente o de influencia, también tenemos personal policial adicional que tiene que ver con el servicio de patrullaje y el servicio preventivo. También ahí, como le he mencionado, está el grupo Terna y los equipos de inteligencia e investigación. Coméntenos un poco, eh, a medida de estas elecciones está, eh, se sabe también sobre las medidas que se toman por la ley CEJA a la que le venimos llamando, ¿desde cuándo empieza a regir y, y de qué manera la policía va a actuar si las personas no, eh, no, no acatan pues, eh, con la ley seca, si, si bien es cierto? Así es. Para hacer cumplir justamente la ley seca y de manera oportuna, ya tenemos el trabajo coordinado con las autoridades locales también, con lo que es la municipalidad, con los cuerpos de fiscalización. Y esto la policía va a estar muy atento para su cumplimiento y fiscalización a través de las municipalidades también lo harán, imponiendo las multas que es el ente competente en caso de sacaten o no cumplan la ley seca establecida por el gobierno. ¿Qué otras medidas toma la Policía Nacional del Perú en este plan de operaciones? Porque usted, eh, en general, nos comenta que muy aparte de más de los 3.000 policías que, que nos van a estar custodiando los locales de votación, van a estar también trabajando por la seguridad ciudadana de una manera normal, como se hace todos los días, para así eh, poder salvaguardar pues, a todos los, pobl eh, los pobladores del Callao. Así es, este trabajo especial que están comprometidos 3.328 efectivos es sin perjuicio o sin afectar la seguridad ciudadana en su conjunto. Como ya les dije, yo creo que todos los días tenemos el riesgo de la comisión de algún delito. 
Por ello, la policía está muy atento en dar seguridad y tranquilidad a todos los pobladores de, de la provincia constitucional del Gallo. También quisiera mencionar que han reforzado hasta con mil efectivos más a la provincia de Callao con las unidades de investigaciones y administrativas de la Policía Nacional del Perú que nos van a apoyar para esos días para tener mayor disponibilidad de efectivos policiales y dar una mejor seguridad ciudadana y también a las elecciones generales. ¿Cuáles son las actividades ex exactamente las que están eh, comprometidas en este plan eh, de, de, de elecciones? Bueno, de parte de la policía, como le digo, tenemos las diversas especialidades para simplificarlo, de lo que es de prevención, equipos de inteligencia e investigaciones. También está comprometido nuestra Marina de Guerra o las Fuerzas Armadas y los gobiernos locales. Y yo creo que todas las instituciones que tienen que ver directa o indirectamente están comprometidas, porque esta es una, una tarea que involucra no solamente a la policía, sino a muchas instituciones, yo diría a casi todas. Y al decir a casi todas está nuestra población, que es fundamental que respeten ¿no? las normas establecidas, que concurran con todos sus mecanismos de bioseguridad, que concurran oportunamente, que respeten el distanciamiento social, que asistan a cumpliendo la sugerencia que ha hecho el ente electoral, ¿no? de acuerdo al último número de, de, o el último dígito de su DNI, y así evitaremos la aglomeración, evitaremos el contagio, y yo creo que estas elecciones serán unas elecciones tranquilas y con bastante confianza de la ciudadanía. La Policía Nacional del Perú va a tomar muy en cuenta también eh, eh, los horarios de llegada de las personas para así evitar, como bien usted lo decía, las aglomeraciones en esas elecciones, ya que estamos pues en pandemia. Bueno, esta es una sugerencia que hace el ente electoral y la policía también eso eh, está orientando, reforzando esta sugerencia, como ya le he mencionado, pero aquí mucho tiene que ver la responsabilidad y el civismo que ponga cada ciudadano para ejercer su voto y evitar el contagio. Evitar el contagio creo que es tarea de todos, no solamente de las autoridades o de algunos, es tarea de todos. ¿Algo que pueda eh, mencionarle a los chalacos, algún tipo, eh, algunas, algunas palabras para ellos para que puedan tomar eh, en estas elecciones conciencia, evitar las aglomeraciones, eh, no salir de, de a tres, de a cuatro, de a cinco, simplemente mediante los horarios permitidos eh, eh, hacia cada, a cada persona? Sí, yo le invitaría a todos nuestros pobladores de la provincia constitucional del Callao que respeten las normas, respeten el distanciamiento, que vayan bien protegidos con su mascarilla, eviten la aglomeración, respeten de alguna manera o cumplan con las sugerencias que hace el ente electoral, las autoridades, y decirle también que su policía va a estar muy atento para evitar cualquier alteración del orden público o que ponga en riesgo su seguridad. De ser así, la policía actuará con toda la firmeza necesaria para restablecer el orden público y poner a buen recaudo al ciudadano. Muchas gracias, general. Muy amable. Entonces, esas fueron las eh, declaraciones del general de la región policial del Callao, Iván Licetti Salazar, quien se encuentra en esta parte, pues, llevándole a todos ustedes los pormenores del plan eh, de operaciones que se va a venir llevando, pues, en estas elecciones 2021. Como veníamos mencionando, vemos a las diversas especialidades de la Policía Nacional del Perú, quienes están en plena formación en esta parte del Callao, haciendo la presentación correspondiente de este plan de operaciones, como veníamos nosotros mencionando. Nosotros vamos ya a llegar al final de esta transmisión que estamos llevando para todos ustedes, nuestros seguidores, de Prensa, Chalaca, TV a esta hora de la tarde. Recuerden compartir nuestra transmisión en vivo para que más chalacos puedan enterarse de lo que se viene suscitando a esta hora en nuestro primer puerto de la República. Y recuerden también que juntos somos la fuerza informativa más grande de todo el Callao. Desde el Óvalo, Canadá, informó para todos ustedes, Ángelo Moscoso para Prensa, Chalaca, TV. Ya va a disponer.